。你怎么了？不要理我！我怎么可能不管你呢？你懂什么？我死了，我已经死了，我再也没有身体可以回去了，你懂吗？你别这样，我们回家吧。回家。我已经死了，我没有身体，我没有家，我已经回不去了。你有我，你有家，这条路就是我们回家的路。前面那边有一个面包店，然后再转过去就是小花店，穿过那个公园就是我们回家的路啊。江浩，你有家的，我我们回家吧。回家，然后呢？我能做什么？我连一个吻都给不了你，老天爷让我留在这里，到底有什么意义？为了惩罚我的无知，惩罚我的自以为是吗？你知道我什么都做不了的那种感觉，有多无能吗拥抱都给不了你，我存在到底有什么意义啊？感觉你的左手我听得到你，看得见你，你有意义。此时此刻，你是我全部的意义，你改变了我的生活。那是一种我连想都不敢想的生活，你完全改变了我的生命，你陪伴我，让我不再惧怕人群的目光，你让我知道，我也可以被像你江浩这样的人爱。江浩。你跟我说，你都不喜欢那个真实的自己，可是我,我爱这个你。心跳是不是被你带走？是吧？别这么沮丧嘛，一定还会有其他的方法。要不然我们再去趟医院，或者是……我没事的，不用担心。嗯，对不起，也没能找到什么方法帮你。明明刚刚喂过的，怎么又饿？也影响到你的身体，明天我就送去修，你放心，一定会没事的。嗯，一定是电子机的问题。嗯。老板，老板，我的机又坏了。哎，怎么又是你啊？怎么了？坏了！哎呀，这所有的东西它都有个期限嘛，是不是？那我修完以后也不能保证它跟新的一样，这万一是它的期限到了呢？嗯
你我就各安天命吧。不行，我不修了。嗯，你别患得患失啊。这其实跟进医院动手术没什么差别的。这个呀，可比做手术难多喽。啊，他听见了。那做手术呢？那是要救人命的，那好歹有个经验，那都不敢给你打保票的。再说了，你这个电子机啊，它已经绝版了，你能找到我修，那已经是够幸运的了。这样吧，要修也可以，两天修不修？两天。啊。以后来拿，辛苦了。我回来了，小桃，你看我收到了什么？这是什么？这是我们中学的杰出校友同学会邀请函。我跟你说。这只有一流大学的高材生才可以参加哦。小桃，你知道吗？你没有红之前，他们都没有邀请过我们。人红了就是不一样。嗯，走吧。今天可是我今天有工作，要到很晚呢。啊，小桃，人家主要是邀请你，我只是顺便。要是你不去的话，我也不好意思去。好啦，那你就去跟他们呀，帮我道歉，然后告诉他们，我下次一定到，好吧？好，太好了。那，你可不可以借我衣服？因为我想要盛装出席，艳压全场。张芝芝，你不会是还想发些什么艳压的通稿吧？你到底是不是想要去看富二代？你不怕赵杰会吃醋啊？哼！我们家赵杰会吃醋就好了，哼！啊，我去选衣服啦，拜拜。其实有些拍的还不错，但是你的右脸好像比左脸好看，是吗？对，所以你以后的拍照就尽量多拍右脸。你的脸型其实还不错，颧骨和下颚的比例比较好。拍照的话，把这边稍微挡一点就行，然后表情再放松一点就可以了。这样的话，效果就会比较好。还有你的头发，头发的颜色好像应该要染一下，因为好像有点太黑太深了。哇，我的小金枝今天怎么这么美啊？嗯，你女朋友啊？我就说我今天这身礼服太贴身了吧，都是小桃啦，硬要我穿，好像左右垫的有些不对称啊。你们先聊，我走了。拜拜。拍摄对象，收工后一起吃个东西。你就不问我，我为什么今天特别漂亮吗？你不是每天都这么美吗？我要参加杰出校友。同学会，那很好啊。怎么了？要我送你啊？哎，我的同学可都是一流大学毕业的高材生，还有自己创业的科技新贵，他们未来啊，都是社会的成功人士。我打扮成这样子去见他们
，你就不吃醋啊？那你会甩了我，然后跟他们在一起吗？当然不会呀、啊。那我为什么要吃醋？我跟他们相处那么长时间，你不怕我爱上他们？啊？那我身为摄影师，每天跟这么多美女相处，你就不怕我移情别恋？喂，哎，你好，你好，哪位？上次吃饭谈代言的事儿，好，实在不好意思，实在不好意思啊，您能说的具体一点吗？对，因为每一天找我们家小涛谈代言的人太多了，如果您不说的具体一点，我真搞不清楚您是哪一位。啊，啊，哦，啊，就是那个卖香皂的老吴是吧？啊，不，吴吴老板，吴老板，你好，你好，哎呀，是是是是，有有有印象，有印象，有那么一丁点印象，啊。呃，这个问题是这样的啊，吴老板，呃，针对这个事儿啊，我们企划部开了个二十人的会，是，呃，评估了一下，研究了一下，这个最后吧，觉得就一一有那么一点点的不合适。哎，您别急，您别急，您先别急，主要是吧，你们家这个品牌吧是个新品牌，对不对？哎，您别误会啊！我不是说我看不上你的品牌，主要是我们家艺人呐、啊，这个定位跟你们这个牌子略有差距啊。对，我们家小桃的定位现在是往这个……呃，喂喂喂喂喂喂！哎，这怎么回事啊？这这这，这话还没说完就撂电话了，这这这,这……我都有这么红了？才八十，才八十。啊，还是一个从来没听过的品牌。你如果真想结，那才真不想红了呢。我跟你说，八十万，你知不知道我一个应届毕业生这有多值钱？我连八千块工资都没想过呢。哎呀，我跟你说，丫头啊，咱不能捡了芝麻丢了西瓜。你想想，在综艺圈，你很红的，再加上咱们拍电影，是不是？和苏艳晴、周毅然，对不对？<笑>咱们和周毅然吵吵那个 CP， 嗯，和苏远晴吵吵不和，<笑>对不对，托尼？我告诉你啊，用不了多久，所有的人都会记住你是谁。到那个时候，你还想让自己的名字和一个完全都没有听过的牌子，还是卖香皂的连在一起吗？哼，要是我告诉你啊，咱们非一线品牌不接。起步，最起码也得是高级日用品，知道吗？哎，托尼啊，好好弄啊！哦，<笑>哎呀，看一看微博，蹭一下他们的热度，应该不会介意的啊。苏远琴姐。<笑>托你，你你出去一下啊！哎呦，没弄好、啊。先出去，先出去一下。我跟是我们家小桃有点话说。你们家，姐姐，你赶紧，你赶紧出去，赶紧出去，赶紧出去。全世界人都在等苏远晴和江浩回应啊，江浩突然出车祸死了，这事儿啊才算压过去了，没人提了。我就连江浩死，都是刚刚确认的。不过你放心，这个照片这件事情不是真的，我当时就是做他助理而已。那你这么不早说，这事儿很重要，会对你形象有影响的。我有什么形象啊？而且如果被人扒出来，我澄清一下不就行了？哎，我说你这个丫头，你是真傻还是假傻呀、啊？你，江浩已经死了，已经死了，已经死了，那就是死无对证，知道吗
，你说你是助理，谁给你证明？谁相信你啊？要是让他们知道，这件出轨事情里面，你才是真正的女主角，那他们就以为你是他的小三儿，你知道吗？没有人会相信你是清白的，根本没有人会相信你是清白的。再说，苏远清跟江浩的粉丝有多少？那些粉丝吐口唾沫都能淹死你，你这个傻丫头啊！哎呀，我们好不容易，好不容易建立起那么一丁点、一丁点、一丁点的名气，到时候全完了，我还指望着你咸鱼翻身呢！你这个傻丫头。其实，要是你不说的话，已经过去那么久了，没有人会记得的，真的。薇姐，你在这干什么？呃，昨天远晴姐落了东西在化妆间。哦，进去喽。我已经拿好了，我先走了。嗯、喂喂，呃，欧阳总，我找孙小桃。你你哦，你找小桃啊？呃，你稍等啊，找你的。喂，欧阳先生。孙小桃，周玉然呢？我今天没见到他，不知道啊。你可真是撇得一干二净啊！昨天才伤害了他，今天聊起他就可以用这种无关痛痒的语气啊。我觉得你快变成第二个苏远清了。我伤害他？我不知道您说的是什么意思啊。你不要误会，我不是在责怪你。他自己的选择，就要自己承担。现在事情是这样的。所有他可能去的地方，我们都找不到他。如果他找你，请你第一时间告诉我，我绝对不允许他因为个人感情而影响了我的工作。还有，你也是。呃，怎怎么了？周依然失踪了，不知道怎么回事。哎，这周依然不见了，这人能去哪儿呢？他有可能在那儿。哎，小桃，小桃，你去哪儿啊？小桃，宋哥，那边有人找你。找我？啊？对。哎呀，谁找我呀？我我这张好。哎呀，这啊，这张。谁谁找我啊？啊、哎，是我是我。哎呀，对对，这这。啊，您好，请问，您是那个著名经纪人欧阳靖先生吗？啊，嗯嗯，是，你是。哦，不好意思，打扰您了啊。幸会幸会幸会。啊啊啊！我先自我介绍一下，我是那个小桃最好的闺蜜芝芝的妈妈，我叫张琳玲。啊。哦，不过我是谁并不重要，啊，重要的是，这是我的女儿。啊。哎，这这。对对，哎，这不是芝芝吗？对，是芝芝，你认识啊？呃，认识认识。这样，这个不是跟小桃一块录过节目吗？见过。哦，对对。呃，这个这孩子多大了？啊，今年刚刚十八。说实话。啊啊，二十三。这不就是我的？这这，哎，那个不好意思啊，欧阳先生，啊、我觉得啊，年龄不是问题。那小桃跟他呢，不也都是二十三吗？他俩又是闺蜜。我这孩子他爸是，啊？嗯，孩子他爸啊？这个问题要问啊，孩子他爸死了。嗯、啊，死了？啊？哎呦，这不是因为对我不好吗？出车祸死了。那你也不需要这么诅咒他嘛。我没诅咒他。哎。这些年你一个人带孩子也不容易啊！哎、容易极了、啊。他爸死了以后呀，我又找了一个后老伴儿。啊，<笑>那个老伴对我呀不错。那那你那个新男朋友呢？宋子玉。哎，我说这是谁？这是谁呀？问我一些莫名其妙的问题，原来是你呀！我找小桃的经纪人，你过来干嘛？你吃饱了撑的。不是
，我就是小桃的经纪人啊！别吹了你，我说的是真的。哎呦，我说你这这不就是想上节目吗？对，哎，这这这，来，通告，这都是通告单，这都是最火的节目，你自己挑啊。呃，到时候挑完了你告诉我就行。真的假的？这么多啊？开玩笑，宋哥，我刚才给你那一沓道具纸呢。哎，不是不是，你说什么呀？你这是什么道具纸啊？哎呀！芝芝，你干活了！大哥们，好久不见啊！哎，我这有个八卦，你们谁都不知道。说啊。安美，你们还记不记得？安美。哎，就是那个只读了一年，然后就转学的那个学霸呀。哦，他叫安美，其实他本人长得一一点都不美。可是人家现在变成大美女了。我跟你们说啊，上次我和我爸去拜访他友人的时候，发现他的妻子就是安美的妈妈，也就是说，他现在变成安美的继父了。这有什么稀奇啊？不就是改嫁吗？可是安美摇身一变，就变成了海外留学背景的国民女神苏远晴，这难道还不算什么八卦吗？我上次去他家的时候啊，拍了几张照片，爸给你们看看。啊，真的是苏远晴。不介意我坐你的旁边吧？你是谁啊？你是我们的同学吗？我们不是同班，你可能对我的印象不深。我当时是学生会长，可是我对你的印象却很深。我们可以喝一杯吗？死赵杰，我也不是没人要的。你不哄我，自然有别人。嗯就住宋河吧，远晴。爸爸，你怎么回来了呀？太好了，你在家呀？妈妈都没有告诉我，你怎么突然间就回来了？我是为了一个重要的病人而来，刚刚到，所以顺便来看看你。是什么重要的病人？能把你这位国际级的医学专家给请回来？一会儘你一定要带我去，我要亲自谢谢他。秘密，秘密。你果然在这儿。听学姐说，你包了整个棚，你到底怎么了？现在全世界都在找你。那你呢？你为什么要找我？我担心你啊！我真搞不懂你们女人，一个是这样，两个也是这样。我不明白你说的是什么意思。说是我第一粉丝，要做我女朋友的是你。说和我在一起只是利用我的也是你。做你女朋友。你是江浩哥的情人，和我在一起只是为了利用我，能查到他的死因。你昨天这么跟我说的，我真的搞不懂你们女人，哪句话是真，哪句话是假。如果我真的做了这些，我向你道歉。我知道我说这样的话会伤害你。有人让我不要这么说，但我能不能请你暂时从我面前消失？我不想见到你，对不起。
我们在一起。我爱你，我一点都不想要喜欢你，可是我做不到，我就是喜欢你，我爱你，比你想象的多。我还能信任你吗？是你一直都在骗我。如果有一天我骗了你呢？我会伤心。芝芝，你快接电话，我真的不知道该怎么办了。你接电话呀。我想跟你说会儿话，小桃，你在哭吗？呃，我想说，你为什么找妈妈哭诉？你不是说妈妈自私虚伪，不是真的关心你吗？你说什么？不是你生下他，他就是你的私有财产，他有他自己的生活，你不要太自私了好吗？我宁可做乞丐也不会回来。妈妈早就跟你说过，有你哭的时候。妈妈早就跟你说过，让你好好读书，好好学习，要像你爸爸那样。喂，喂，小桃，小桃。芝芝，咱们这么快就要走？啊！你的手机忘拿了？呃，谢谢。我送你吧，我的车就在附近。嗯，不用，我自己叫车就行。很方便的，你在这里等我一下，我去开车。哎、这么早结束啊？来一会儿了，所以现在是个经典问题。二选一，你要选哪个？芝芝，上车吧。二选一呀、啊！你很得意哦。什么？没选他，选了你啊。我很失败，我让我的女朋友很没有安全感，是我做的不够好。我想了很久，之前是我做错了，没有想象到问题会这么严重。对不起，我保证。以后我会和我的异性朋友保持距离。算了，是我太小气了。你不要为了我改变了，我承担不起。再说，这也不是什么严重的问题嘛。就是一件非常严重的事情。你以后不开心一定要告诉我。男人都是直线思考的动物。啊，等一下，嗯，等一下
。难不成你还要发微博庆祝一下？当然不是，我有一个惊天大八卦。张律师，一定要追究对方的法律责任。好的。微博热搜转发现在已经超过三十万了，怎么办？现在最好的办法就是能有一条更大的新闻来压过这个事件。如果我有一条更大的新闻呢？一个人气新人。被一个当红男艺人控制身体，不行，这太扯了！这么离奇的事情，只会被当作是胡说八道。对了，远晴，我也是昨天刚听说的，之前风评爆料处的江浩出轨照片里。拍到的人就是孙小桃，据他自己说，是给江浩做两天临时助理。这么重要的新闻，你怎么不早说呢？我们要的就是这个，马上联系风评工作室，他们肯定有更多的料。嗯谢谢你啊，你的小鸡绣好了。谢谢。你不打开看看吗？不用了。再见我觉得他把我给羞坏了，看见了吗？小桃，你怎么都不关心我？你没有话要对我说吗？嗯，我离开你一天，就好像一辈子。我不想再离开你了。你是想我，还是想我的身体啊？什么？你说喜欢我，是因为你只有我这个选择吧？江浩，平时要是我这么质问你，你早就开口骂人了吧？你都知道了。知道什么？你说我是你地下情人的事吗？还是你冒充我？跟周依然交往的事，还是你说好好跟我妈妈解释，去把她撵出家门的事。江浩，你从头到尾都在利用我，在冲绳，你是因为没有助理，现在只是因为你没有身体。为什么不反驳我？有什么好反驳的？都是我自己做的。所以，你就去伤害周依然？你知道这对他有多大的影响吗？还有我，你考虑过我的感受吗？我把我的心掏出来给你，可是你却这样子对我，在你的心里，你只是把它当做一场戏。江浩，你
你的心里只有你自己吗？没错，我就是这样的人。我为什么要顾虑到你们的感受？你跟周毅然几线，我几线。你从一开始认识我，不是就应该知道的吗？没错，我是在利用你。我答应跟你交往，和周毅然在一起，都是要为了达到。为了要找到自己身体的一个工具，只不过我不小心爱上了自己的工具。曾经，我只是觉得你嘴巴不饶人，脾气不好，但是你对我真诚。可是我没有想到，原来在你心里我就是这样。你说的对，人最可悲的是看不清现实。谢谢你，我现在看清了。向我承认你跟江浩关系的时候，我就应该想到，江浩所有的新闻都跟你有关系。你不用说话，这是我的错。我们现在需要做的就是尽快止损。真人秀那边呢，我会尽早结束你的拍摄。电影方面，我尽量保住你的角色。但是最坏的可能性，就是你要销声匿迹半年，扛过这阵风波。在这半年。你最好给我老老实实在家待着，不允许回应任何媒体。还有，我最后一次警告你，绝对不允许联系周毅然。是，你早就应该看清现实，不管是跟空气谈恋爱。还是我会爱上你，都是你一厢情愿，妄想着。小姐，孙小桃，我跟你说话，听到没有？我知道了，我会照着你的吩咐去做，完成我所有工作。如果不行
，我退出也没关系。反正我做不做艺人不重要。孙小桃，不要给我摆出这副死人样子。做不做艺人不重要，那你坐在这儿干嘛？当初为什么要签约？孙小桃，我以为你是一个有野心的人。第一次演戏的时候，你眼里的欲望哪去了？如果你这么容易被挫折打败，那这个圈子你存活不下去。你可以滚蛋了。对不起这事儿我说，你也别太难受。出了这样的新闻呢、啊，难免会有一些那些个极端的粉丝啊，会闹事。你说之前那么久也没出事，怎么我一提这就……哎呀，你说我这乌鸦……哎，宋哥，你别这样，这事儿应该是我道歉。桃儿，其实咱想开一点啊，啊，咱们混娱乐圈的，是吧？有话题总比没话题的好啊！您可比我乐观多了。哎呀，这不，宋哥岁数大了，能不乐观吗？啊！<笑>其实啊，这老爹是公平的。你看那欧阳那小子，成功人士是不是？我老宋算个失败人士，但是理论上啊，没什么不同。哎，每天一睁开眼睛，就离死亡同样是近了一点。所以说呢。开心也过一天，不开心也是过一天嘛。嘿嘿，当然要高兴一点了，是不是？<笑>好，对了，词儿都背了吗？嗯，背熟了。哎，那就对了。丫头，我告诉你啊，其实你已经算幸运的了啊，你还有十几场戏可以演。有些明星啊，一出了事情，那戏都被删光了，是不是？哎，小桃，正好你来了。你今天的戏改了，这是飞页。谢谢。哎，等等等等等等等等等，这怎么就一场戏了？好，全都给删了。啊，删了。十五场一镜一次，开始。没想到他能干出这种事儿，真没想到。干活吧。这种还有人跑啊？是吗？是吗？这样的这样的，太恶心了！真是。一，一，一，一，可以，哎，到那边，到那边，哎，卡，哎，这场戏不是改了吗？对不起，导演，我太紧张了，所以记错台词了。还能不能行？还能不能行了？不行就别拍了，来这场甩了，换下一场。对不起。哎，别生气！哎，杰哥，杰哥，杰哥，消消气啊！哎，别那么没本事啊！哎，我们家桃呢？戏演完了，导演。哎，导演喝咖啡，你自己喝吧。哎，这这怎么好意思啊？这这发生什么事了？
知道吗？我，我想过。你知道吗？你，你知道吗？我，我，我想过。原来你也知道这个秘密基地。秘密基地。我之前做练习生的时候，总是被老师骂，然后我就喜欢躲在这个衣架后面。躲在这儿干什么呀？和你一样，偷偷哭。对不起，我今天耽误大家了。应该说对不起的是我。我那天不该向你发火。我跟你讲个故事吧。我有一个朋友，她是一个很普通、运气又很差的女孩。她一直努力的生活，不好也不坏，却总是得不到别人的满意。直到有一天。他遇见了一个人，一个只有他自己能看见的人。这就是我的朋友是我的故事，我就是那个妄想症女孩。所以，另外一个小偷是男的？那那个打我巴掌的，还有。说要跟我表白的那个人，是你还是他？打你的人，是他。说做你粉丝的，是我。答应和你在一起的人，是他。那，你是不是喜欢他？不是喜欢他，是爱他。你确定他真实存在吗？他存在的，只是你们看不到他。小桃，你累了吧？我送你回家吧。不用了，外面这么多你的粉丝，被看到就不好了。你看我好多了。我自己在这儿没关系的，一会儿就好了。啊芝芝，小桃，你终于回来了，我等你好久了。等我？嗯，来，小桃，这个给你，我今天逛街的时候买的，我们一起用。谢谢，小桃，我们永远都是好朋友。对不对？你今天怎么这么肉麻呀？我只是觉得我好久都没有抱抱你了。认识你这么多年了，还是这么粘人，也还是这么爱哭。小桃
，你赶快去网络上跟大家说，说你不是那种女生，你快去跟他们解释啊！没有人会信的，我就会信，还有赵杰，还有老宋、欧阳靖，你妈我妈大家都会相信的，你快点去跟大家解释啊！好了，芝芝。只要你相信我，就什么都好。小桃，下面我要说的话，只有孙小桃可以听。其他人不准听。小桃，我答应你会帮你解决你妈妈的事情，但是我搞砸了。我一直很想当面跟你道歉，可是每次看到你充满期待的样子，我却说不出口。其实我是害怕你。失望。哎呀，算了，我这么说好像很不男人，你就当做没听到啊。其实，我就是有句话想要跟你说。对不起，我好像。真的很爱你，江浩，你在吗？江浩，你别闹了，你快出来，江浩。机没修好，哎，怎么又是你啊？这电子机没修好。哎，我看看，这不好好的吗？我还能喂它呢。这不是普通的鸡，这里面有人。啊？不是，小姑娘，你是不是玩游戏玩太多了？想象力倒挺丰富的。不是，这只鸡真的跟以前不一样。我,我还有很多事情要忙，你啊，该干什么干什么去吧，好不好？来，拿着。不是，这真的没修好，哎、你帮帮我，走了不行吗？哎、真烦人的，帮我修好它吧。江浩，你到底去哪儿了？你有那么多粉丝，又不缺我一个。因为我只要你的。我的？我喜欢你。我一点都不想要喜欢你，可是我做不到。我就是喜欢你，我爱你，比你想象的多。在你爱我之前，我已经爱上你了。现在人气大飙升，恭喜你！这种人气，给你你要吗？我当然要了，我好羡慕你有那么高的人气啊！哎，小桃，我昨天想了一个晚上，我觉得只要你往好处想，至少现在全国人民上上下下都知道你的名字哎，只要你努力，撑过十年之后，等你成了大明星，这些事情全部都是过往云烟，只是。小心不要让陶阿姨知道就行了。那是我最担心的事了。嗯
。反正陶阿姨在网上应该也都关注那些经济啊、文化啊、教育那种正经八百的新闻。她只要一个礼拜不关注八卦，保准就过去了。小陶，你开心一点嘛。哦，对了，你今天应该还有通告吧？那楼下那么多人，你怎么出去啊？要不要我帮你？怎么帮？哎，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算了，算芝芝，谢谢你。挺好的，有没有自己做饭吃啊？别老在外面吃那些外卖，味精放的多，油也不好。你放心吧，我能自己做的时候都自己做。早饭也得正常吃啊。你现在这个工作，我听说都是日夜颠倒，可不能老这样啊。你现在还年轻，不觉得什么，到老了都是病，别为了赚钱伤了身体。你还说我呢，你胃怎么样啊？到底有没有去检查？还有，我之前给你寄的按摩仪，你收到了吗？还好用吗？哎呀，别瞎买那些没用的，不用管我，你过得好，我就放心了。妈，我现在还有工作，那我先不跟你说了，我回头打给你啊。小桃，实在不行啊，就回家吧。你要不想考试，妈不逼你。回来跟妈一样，上上班，嫁个人。过点平凡人的日子，不也挺好的吗？啊，妈，你都知道了，你，你不想，你，你不问我，像不像新闻上说的一样吗？我知道，我家小桃不会做那样的事儿的。<笑>就数我妈最了解我，妈，你放心。那些都是新闻炒作，全都是骗人的。我们这些当明星的，哪个身上不有几个绯闻呢、啊？我们都不往心里去的。你再过两天打开手机，就什么都没有了，谁都不记得他。妈，我不跟你说了，我经纪人来接我了。是非多，你们这么想拍我，来拍啊！哎哎，这不是的，不是的，那没法拍了。是，不是苏小桃啊？怎么回事啊？害得我们白跑一趟，真是了。我们走了走了。你们什么态度啊？我也是明星啊，我拍过《亲爱的公主病》，接下来还有网剧《端脑》。我叫张芝芝啊！拜拜。笑死我！不准笑！我的小金枝啊，你知道吗？我能逗一千万个女孩笑，但是唯一能让我发自内心笑的，只有你一个。哇！你说大明星的眼就过了二十分钟而已。大明星，我们
去约会吧。最爱吃的带鱼，妈，嗯，谢谢你啊。怎么跟妈说话那么生分呢？给你丢脸了。哎呦，妈今天过来就是想你了，怕你吃不好饭。对了，中午你想吃什么，妈都给你做。不用了。喂，宋哥。呃，喂，呃，桃儿，那个电影那边说啊、哦，你放心，我在吃饭呢，肯定不会迟到的。啊、嗯，不是，是这样的，那个电影那边说啊，可能要换你的角色。不是，不过这个事情还没最后确定，啊，要等通知啊。哎，但是啊，这事儿啊，你也别往心里去啊，在家先休息休息，调整调整，我这边帮你盯着。咱们尽量争取啊！好。工作上的事儿啊，怎么样？没事儿，他们正催我出门呢。饭来不及吃了，那我就先放在这儿，回来再吃啊。哎，你这丫头怎么又不吃早饭啊？夏天的风吹过，我走啦。妈，等你回来啊。幻想是你的哎，哎，老宋带着那个孙小桃最近怎么样？听说在片场被周一然的粉丝追着在那骂呢。是啊，我听说啊，新《倩女》那部电影可能要把它换掉。哎呀，还有那个江浩也是的，什么完美好男人，真的是讽刺。那也没孙小桃厉害啊，这江浩刚死哎，他转头就跟周一然炒 CP 了。我的呼吸。左右。手牵我右手。啊